Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questa video lezione parleremo di stagioni astronomiche. Come sappiamo la Terra compie un moto di rivoluzione antiorario intorno al Sole descrivendo un'orbita ellittica. E poiché trattesi di orbita ellittica, il Sole occuperà uno dei due fuochi, pertanto la distanza Terra-Sole non sarà sempre costante. Infatti durante il moto di rivoluzione distinguiamo il perielo che rappresenta la minima distanza Terra-Sole che corrisponde a circa 147 milioni di chilometri e che avviene intorno al 3 gennaio e la felio la cui distanza è di circa 152 milioni di chilometri che invece è la massima distanza Terra-Sole ed avviene intorno al 4 luglio. Osservando il moto di rivoluzione verrebbe spontaneo affermare che quando la Terra è più vicina al Sole farà più caldo, mentre quando è più distante farà freddo. Però sappiamo benissimo che nel nostro emisfero è inverno quando siamo più vicini al Sole ed estate quando siamo più distanti. Come si spiega questo fenomeno apparentemente contraddittorio? Il motivo è da ricondurre al fatto che le stagioni, oltre al moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, sono conseguenza di due importantissimi fattori. Il primo motivo è da ricondurre all'inclinazione dell'asse terrestre sul piano orbitale chiamato eclittica. Il secondo motivo è che durante l'intero tragitto che la Terra compie intorno al Sole, l'asse terrestre si mantiene costantemente parallela a se stessa ed è rivolta sempre verso la stella polare. Come detto, l'asse terrestre non è perpendicolare al piano dell'eclittica, ma è inclinato di 66 gradi e 33 primi, e quindi la normale al piano dell'eclittica forma con l'asse terrestre un angolo di 23 gradi e 27 primi. Se l'asse di rotazione fosse perfettamente perpendicolare al piano orbitale, non esisterebbero le stagioni astronomiche, in quanto l'esposizione al calore e alla luce in una data porzione del pianeta, sarebbero costanti durante l'anno. All'equatore avremo sempre la massima insolazione, mentre i poli sarebbero sempre freddi e non si parlerebbe più di tropici e di circoli polari. In realtà questo non avviene, in quanto durante l'anno, in tutti i luoghi della superficie terrestre, si osservano mutamenti periodici delle condizioni sia di illuminazione e sia di riscaldamento. Per valutare le stagioni astronomiche dobbiamo considerare con quale incidenza giungono i raggi solari sulla superficie terrestre e per fare ciò prendiamo come riferimento alcuni paralleli che sono l'equatore che è la massima circonferenza equidistante dai poli e che divide la Terra in due emisferi quello boreale detto anche emisfero nord e quello australe, detto anche emisfero sud. Inoltre vengono presi in considerazione i paralleli del tropico del cancro, del capricorno e di circoli polari artico ed antartico. Il 21 marzo è il giorno dell'equinozio di primavera. Equinozio, dal latino equinoctium, che significa uguale notte. Il circolo di illuminazione passa tangente ai poli terrestri e di conseguenza tutti i paralleli sono tagliati esattamente a metà. Per tutti i punti della Terra la durata della notte è uguale a quella del D. Quando il Sole si trova in questo punto culmina lo zenith dell'equatore formando un angolo di 90 gradi. Gli angoli rispetto ai due tropici del Cancro e del Capricorno sono entrambi di 66 gradi e 33 primi, quelli dei circoli polari di 23 gradi e 27 primi. Da questo momento dell'anno il D comincia ad allungarsi per tutti i punti dell'emisfero settentrionale e proprio in questo giorno per il polo nord ha inizio il D la cui durata si protrarrà per sei mesi. Il 21 giugno è il giorno del sostizio d'estate solstizio dal latino solstizium che significa sole che sosta. In questo giorno il circolo di illuminazione passa tangente ai due circoli polari 
quello artico ed antartico, lasciando completamente illuminata la calotta settentrionale e provocando il totale oscuramento di quella meridionale. A mezzogiorno del 21 giugno i raggi solari sono allo zenith, cioè 90 gradi, sul tropico del Cancro, mentre saranno di 66 gradi e 33 primi all'equatore e 46 gradi e 54 primi al tropico del Capricorno. Nello stesso momento il Sole raggiunge la massima altezza di tutto l'anno per le regioni situate nell'emisfero nord. Per tutti i punti dell'emisfero settentrionale il dì ha la durata più lunga e i raggi solari arrivano con una maggiore incidenza. Invece, i punti della Terra posti a sud dell'equatore rimangono per un tratto più lungo nella parte oscurata. Il 23 settembre è il giorno dell'equinozio di autunno. Come il 21 marzo, il circolo di illuminazione passa tangente ai poli terrestri, tutti i paralleli sono tagliati esattamente a metà e per tutti i punti della Terra la durata della notte è uguale a quella del D. Anche in questo caso il Sole culmina lo zenith dell'equatore terrestre formando un angolo di 90 gradi. Gli angoli dei due tropici del Cancro e del Capricorno saranno entrambi di 66 gradi e 33 primi, quelli dei circoli polari di 23 gradi e 27 primi. Da questo giorno dell'anno il D comincia ad allungarsi per tutti i punti dell'emisfero meridionale e proprio in questo giorno per il polo sud ha inizio il D la cui durata si protrarrà per sei mesi. Il 21 dicembre è il giorno del sostizio d'inverno. In questo caso avviene l'esatto contrario rispetto al 21 giugno. Il circolo di illuminazione passa sempre tangente ai due circoli polari, quello artico ed antartico però viene completamente illuminata la calotta meridionale, provocando il totale oscuramento di quella settentrionale. A mezzogiorno del 21 dicembre i raggi solari sono allo zenith sul tropico del Capricorno, mentre saranno di 66 gradi e 33 primi all'equatore e 46 gradi e 54 primi al tropico del Cancro. Nello stesso momento il Sole raggiunge la massima altezza di tutto l'anno per le regioni situate nell'emisfero sud. Per tutti i punti dell'emisfero meridionale, il D ha la durata più lunga e i raggi solari arriveranno con maggiore incidenza. Invece, i punti della Terra posti a nord dell'equatore rimangono per un tratto più lungo nella parte oscurata. I circoli polari e i tropici dividono la Terra in cinque zone astronomiche, caratterizzate da condizioni di illuminazione molto diverse tra di loro. Distinguiamo una zona torrida, due zone temperate, quella australe e boreale, e le calotte polari. Queste sono delle macro aree che non coincidono con le reali condizioni climatiche, che sono invece influenzate dagli elementi del tempo e del clima come per esempio precipitazioni, umidità, temperatura e pressione ed è fattore del clima come latitudine, altitudine, mari e correnti marine e vegetazione. 